দর্শক আমরা আছি ঢাকা থেকে প্রায় 70 কিলোমিটার দূরে নিয়ে যাব আজ বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদে জানাবো আড়াই হাজার বছর আগের ইতিহাস সম্পর্কে দর্শক এই মুহূর্তে আমরা আছি বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদের রাজধানী অসম রাজার গড়ে এর এক পাশে আছে বটেশ্বর গ্রাম এবং আরেক পাশে আছে ওয়ারি গ্রাম এই মুহূর্তে আছে বটেশ্বরে এই ওয়ারি বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের একজন হলেন হানিফ পাঠান তিনি এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটি মূলত তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা আমরা আজকে কথা বলবো তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটির যে গুরুত্ব সেটি হারিয়ে যেত আমার বাবার দৃষ্টি না পড়লে প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফ পাঠান আমারও জন্মের পূর্বে উনিশশো তেত্রিশ সালে শ্রমিকেরা ওয়ারি গ্রামে মাটি খননকালে কিছু মুদ্রা পায় তো বলতেন এই জায়গাটি ছিল অত্যন্ত পুরানো এটা একটা বাণিজ্য কেন্দ্র এবং এটা রাজধানীও হতে পারে এইরকম গল্প বলতেন এখানে রয়ে গেছে অসম রাজার গড় যেটা ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এখানকার মাটিতে পাওয়া যায় বর্ষাকালে পুঁতি প্রচুর পরিমাণে এখনো পাওয়া যায় এখন অপেক্ষাকৃত কম আগে বেশি পাওয়া যেত পাথর এবং কাচের পুঁটি তো বাবা এইগুলি সম্পর্কে আমাকে প্রায়ই বুক গল্প বলতেন আমার কিশোর বয়স তার এইসব গল্প আমার খুব একটা ও মানে আনন্দ হ্যাঁ কিন্তু বারবার বলার পরে আমার মধ্যে একটা নেশা জাগে এইগুলোর প্রতি তারপর আমি সংগ্রহ আরম্ভ করি উনিশশো পঞ্চান্ন সাল থেকে এই গুটিটা এই যে দেখতে আসেন এই মাঝখানে যে গুটিটা এটা আমি প্রথম পেয়েছিলাম ক্লাস এইটে উনিশশো পঞ্চাশ সালে পড়ি বাবাকে দেখালে উনি চমকে উঠলেন যেন সাত হাজার ধন পেয়ে গেছি এমন একটা আনন্দের সঞ্চার আমার মধ্যে হয়ে গেল ওয়ারিবটেশ্বরের ইতিহাস আড়াই হাজার বছর না তারও অনেক আগে মানব বসুটি আরম্ভ হয়েছিল ওই যে নব্যপ্রস্তর যুগের দুটা বাটালি ওয়ারিবটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত নব্যপ্রস্তর যুগের কিন্তু এর পরবর্তীতে কিন্তু তাম্রপ্রস্তর যুগের অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে আমরা যতটুকু জেনেছি হ্যাঁ এরপরে তাম্রপ্রস্তর যুগ তারপরে এই যে বিভিন্ন লৌহ যুগেরও অনেক কিছু পাওয়া গেছে লৌহ যুগেরও পাওয়া গেছে হ্যাঁ লৌহ যুগের তো এখানে বিশাল এক এই লোহার কুঠার এটা এই কুঠারগুলো বটেশ্বর গ্রামে পাওয়া গেছে বারো হাজারের মতো বারো হাজার পাওয়ার সুবাদে বলা যায় যে এটা ব্যক্তিগত না গোষ্ঠীগত না এটা রাষ্ট্রীয় তা না হলে এত সংখ্যক থাকে না এক্সাক্টলি এই অঞ্চলে অঞ্চলের বিশেষ অস্ত্র বলা যায় আগেকার যুদ্ধে হাতিয়ার রূপে ওই ধনুকে ওই গুলক ব্যবহৃত হতো এইগুলো অনেকগুলো গুলক হাজার হাজার গুলক ওয়ারি বটেশ্বরে পাওয়া গেছে গুলক তার মানে যুদ্ধ ক্ষেত্র কোনোটা ধনুকে ব্যবহৃত হতো কোনোটা বড় গুলো হাতে ছুরে ব্যবহৃত হইতো গুলক পুরা মাটির আর যেটা আমার বাবার আবিষ্কৃত মুদ্রা এই দুটো মুদ্রা খুব ছোট উপর থেকে সাপাঙ্কিত মুদ্রা ছিল সাপাঙ্কিত মুদ্রা এটা এইগুলো খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবহৃত হইতো এবং সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো যে উয়ারি বটেশ্বর অঞ্চলে এই দুটি গ্রামে নয়টি জায়গা থেকে এই রৌপ্য ভাণ্ড এবং সুফিসার যখন ওয়ারিটি খনন করেন যেখানে ওই প্রদর্শনী হচ্ছে এই জায়গা থেকে একটি রৌপ্য ভাণ্ড পাওয়া গেছিল এইটা প্রত্যন্ত অধিদপ্তরে জমা আসে 
মাটির সমতল থেকে আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি যেমন শশা ভূমি তারপরে কবর খনন কূপ খনন পুকুর খনন হ্যাঁ চাষির মাটি খনন ইত্যাদি থেকে যা বেরিয়ে আসছে আমি বুঝি বা না বুঝি সবগুলো আমি সংগ্রহ করেছি আমার থেকে অনেক বেশি ছিল উয়ারি বটেশ্বর সোনারুটোলা এইসব গ্রামে তারা এগুলো রক্ষা করে নাই তারা এগুলো বিক্রি করে ফেলেছে আপনার বাবা তো আপনাকে এই সংগ্রহশালাটির দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আপনার পরবর্তীতে বা আপনার অবর্তমানে এই সংগ্রহশালাটির দায়িত্ব কার কাছে এখন সরকার 8 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে আমার বাগানে বাড়ির পাশেই একটা জাদুঘর নির্মিত হচ্ছে খুব ধীরে গতিতে চলছে কাজ এখনো শেষ হয় নাই গঙ্গারির দি জাদুঘর এটা হলে ওইগুলো ওখানে যাবে এবং আরো সুন্দরভাবে গোছানো হবে সজ্জিত থাকবে দর্শক আমরা বটেশ্বর থেকে এখন চলে এসেছি ওয়ারিতে ওয়ারি বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে একটি উন্মুক্ত জাদুঘর আছে আমরা সেটি দেখব এখন বটেশ্বর যে বহির দেয়াল সেটি আমি ছেলেবেলা পনেরো হাত উঁচু দেখেছি সেটি তো এখন নাই এবং এই গড়গুলার প্রান্ত বাগে কুনে প্রতিটাতে টাওয়ার ওয়াশ টাওয়ার পাহাড়া চৌকি ছিল সেগুলো ছিল আরও উঁচু বিশ হাতের মতো পাহাড়া চৌকি যেখানে বহিঃশত্রু আসে কি না সেটা দেখার জন্য পরীক্ষা পাশি আছে পাশে পরীক্ষা খনন করে মাটি বলেছিলেন তার মা বলেছিলেন অসম রাজাকে যে রাজা মাতৃদুগ্ধের ঋণ যদি তুই পরিশোধ করতে পারো তাইলে একটা পথ আছে যে কি মা সেই পথ যে যদি এক রাত্রে গড় তৈরি করে আরিয়ল খান নদ থেকে স্নান করাইতে পারিস আমাকে তাহলে দুধের ধার তোকে পরিশোধ করব অসম রাজা ছিলেন অহংকারী লুকলস্ক নিয়োগ করলেন লাখ লোক কিন্তু রাত শেষ হয় নাই মুরগ ডেকে ফেলে আর কি গড় অসমাপ্ত থাকে এইরকম একটি কিংবদন্তি এখানে প্রচলিত আমরা এখন যাচ্ছি উন্মুক্ত জাদুঘরের দিকে এইটা ওয়ারিবটেশ্বর খননের যে তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর সুফি মুস্তাফিজুর রহমান যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের প্রফেসর তার উদ্যোগে তার নিজস্ব জায়গায় এই উন্মুক্ত জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে খনন হয়েছে কয়েক দফা এবং যে সাপাঙ্কিত মুদ্রা ভাণ্ডটি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এর নিচে রয়ে গেছে গর্ত বসুটি একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী শুষ্ক ছিল তখন মানুষ মাটির নিচে বসবাস করত মহারাষ্ট্রে ভারতের এই রকম গৃহ এখনও আছে ছবি তুললাম 
এক কর্নারের এই বহির দেওয়াল এটা সোনারুতলা থেকে শুরু হয়ে বটেশ্বর গ্রামকে ঘিরে তারপরে হানিয়াবাদ রাজারবাগ আমরা হয়ে আরিয়াল খা পর্যন্ত বিস্তৃত এটা এই হলো এটা বহির দেওয়াল মানে আউটার ফর্টিফিকেশন আর ভিতর দেওয়াল যেটা এটা উয়ারি দুর্গনগর এই যে উয়ারিতে এটা হলো বর্গাকৃতি দুর্গনগরি এইটা দেখতেছি আমরা এইটা ছয়শো তেত্রিশ মিটার প্রতি বাহু জায়গাটির গুরুত্বের জন্য ডবল ফর্টিফিকেশন বা ডবল গড়খাই করা হয়েছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটি এই জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ আমার ধারণা যে এটা একটা রাজধানী ছিল আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন পাঞ্জাব এসেছিলেন তখন উনি শুনেছিলেন যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে গঙ্গরিডাই জাতি বাস করে আর অত্যন্ত দুর্দর্শ এদেরকে পরাজিত করা সম্ভব না এদের বিরাট হস্তি বাহিনী বিরাট অস্ত্রবাহিনী আছে এই শুনে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় তিনি আর পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হন নাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে গঙ্গার ইডাই জাতির রাজধানী উয়ারি মোটেশ্বর যেসব সুফিসার যেগুলো আবিষ্কার করলেন যেমন খ্রিস্টপূর্ব যুগীয় রাস্তা বৌদ্ধ হ্যাঁ বৌদ্ধদের ধর্মীয় স্থাপনা কুণ্ড এগুলি মাটি চাপা দেওয়া আছে কেন মাটি চাপা কারণ এগুলি দুই আড়াই হাজার বছর আগেকার স্থাপনা যদি উন্মুক্ত রাখা হয় তাইলে প্রাকৃতিক বিকারে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বিনাশ হয়ে যাবে কাজেই স্থায়ী সংরক্ষণ দ্রুত না করলে এগুলো বিনাশ হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা আছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে